திரு கனகராஜ் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வர்த்தகம் லாஸ்ன்றாங்க என்ன சாதிச்சது இன்றைக்கு நடந்த பொது வேலை நிறுத்தம்ங்கிறது என்ன உங்களுக்கு என்ன கெயின் கொடுத்துருக்கு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி லாஸ் வங்கி பணிகள் பாதிப்புங்கிறத தாண்டி ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா நடக்கும் நடக்கும் என்ன நடக்கும் முதல் முறையாக இந்த முறைதான் தொழிற்சங்க தலைவர்கள் ஒரே குரலில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதுவரை நம்ம வந்து டிஃபென்சிவாக இருந்தோம் இந்த முறை அஃபென்சிவில் போகிறோம் அப்படின்னு அவர் சொன்னது மாதிரி இல்லை இப்போ இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி இல்லை நான் ரெண்டு நாள் கழித்து அசோச்சம் வந்து ஆக்சுவலாக அசஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு தடவையும் அரசாங்கம் இப்படி ஒன்று சொல்லும் அன்னைக்கு அசோச்சம் ஒன்றுன்னு சொல்லாது ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து என்ன சொல்லணும்னா டோட்டலாக எவ்வளவு பாதிப்பு வந்ததுன்னு சொல்லும் பட் அது ஒரு பக்கத்தில் இருக்கட்டும் இதை தாண்டி தொழிலாளிகளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பு இருக்குது ஒரு தேசபக்த போராட்டமாக ஒரு நீங்கள் ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருக்கீங்க இது என்ன அரசியலாக அறிவுறுத்தலான்னு அறிவுறுத்துறதுக்கு இந்த அரசாங்கம் வந்து ஒன்று ஒரு ஜனநாயக பூர்வமான அரசாங்கமாக இருந்தால் பெரும்பான்மையை என்ன சொல்கிறாங்க மக்கள் கருத்து என்ன இருக்குன்னு கேட்டுட்டு மாறுற அரசாங்கமாக இருக்கும் இது வந்து என்ன மோசம்னு தெரிஞ்சாலும் சரி ஒரு இன்ச்சு கூட பின்வாங்காத அரசாங்கம் எனவே அதை நகர்த்தி விட்டு தான் அடுத்த அடியெடுக்க முடியும் என்கிற உணர்வோடு தொழிலாளிகள் இன்றைக்கு வந்திருக்காங்க அவர் கேட்டார் நீங்கள் வந்து சிஏஏவுக்கு எதிரானு வச்சுருக்காங்க இதை ஏமாற்றி விட்டாங்க அப்படின்னு நார்மலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து இல்லை இல்லை இது வந்து தொழிலாளிகள் அவங்க சம்பளம் சம்மந்தமாக பேசுகிறாங்க எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது அதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படுறாங்களா அப்படின்னு இந்த சிஏஏ தொழிலாளிக்கு அப்ளை ஆகாதா தொழிலாளி இதை பற்றி கவலைப்படக்கூடாதா அவங்களுக்கு தெரியாது தேசபக்த போராட்டத்தில் இந்தியாவில் நடந்த முதல் அரசியல் போராட்ட தொழிற்சங்க போராட்டம் அது வந்து அரசியல் நோக்கத்துக்காக நடந்ததுங்கிறது தமிழ்நாட்டில் வஉசி கைது செய்யப்பட்ட போது நீங்கள் வந்து கோரல் மில் தொழிலாளி மட்டும் இல்லாமல் அன்றைக்கிருந்த திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருந்த ஒவ்வொரு தொழிலாளியும் சவர தொழிலாளி உட்பட இந்து அதை அப்போதைக்கு அதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பாதி சவரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு அட்வொகேட் என்ன சொல்லியிருக்காரு நான் வந்து பிள்ளை வாழ்க்கு வாவுசியை சொல்கிறது பிள்ளை வாழ்க்கு வந்து நான் வந்து இரட்டை ஆயுள் தண்டனை கிடைத்ததற்கு நான் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படியா அது ஒவ்வொரு பெருமைனால் உனக்கு இதுக்கு மேலே நான் வந்து சவரம் பண்ணுறதுக்கு நான் சாய தயாராக இல்லைன்னு ஒரு காலத்தில் எப்படி இருந்ததுன்னா ஒருத்தர் பண்ணலைன்னா இன்னொருத்தர் பண்ண மாட்டார் திருநெல்வேலியில் போயிட்டு வந்தார் நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்ட்ரைக்கு மட்டும் இல்லை ஒரு 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 சலவை தொழிலாளி சவர தொழிலாளி ஒரு ஹோட்டல் தொழிலாளி ஒரு துப்புரவு தொழிலாளி என்று நாடு முழுவதும் எழுந்து நிறுத்திருக்கிறது அவர் சொன்ன மாதிரி இருபத்தஞ்சு கோடி பேர் எங்கிருந்து வந்தார்கள் என்றால் அதனுடைய எஃபெக்ட் இன்னும் ரெண்டு நாளில் தெரியும் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ஃபீல்டில் நிற்கிறோம் அதனால என்ன கெடுதல் பண்ணுதுன்னு அரசாங்கம்னு சொல்றீங்க நிறைய பட்டியல் போட்டார் அவர் மக்களுக்கு என்ன கெடுதல் பண்ணுதுன்னு நீங்க சொல்றீங்க அதான் அதான் ஒன்றுமே கெடுதல் பண்ணல அதான் ஆலிஸ் வெல்னு நீங்க வந்து அது இங்க ஏதோ ஒரு ஊரில் போய் பேசுறாங்க ஹவுடி மோடி பேசினாரு ஆலிஸ் வெல் அனைத்தும் நன்றாக இருக்கிறது வேலையின்மை எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை சொல்லட்டுமே மோடி எங்கேயாவது இருந்து நான் வந்து ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை கொடுக்குறேன்னு சொன்னார்ல ஆண்டுக்கு இந்த சமயத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கணும் அவர் எல்லாருக்கும் வேலையை கொடுத்துடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும்ல அப்படி சொல்ல அவங்கனால முடியுதா சார் நீங்க கொடுக்குற புள்ளி விவரங்களும் அரசு தரப்பு புள்ளி விவரங்களும் ரெண்டும் வேற வேறையா இருக்கு எதை எடுத்து பேசுறது எடுத்துக்கிறது இல்ல நாற்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு வேலையின்மை அதிகமாக இருக்கிறது அப்படின்னு போன ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் சில விஷயங்கள் கசிய விடப்பட்டதா வந்தது அரசாங்கம் என்ன சொல்லிச்சு அப்படியெல்லாம் எதுவுமே இல்ல அது உண்மை இல்லைன்னு சொல்லிச்சு பிறகு அரசாங்கம் தானே அதை வெளியிட்டது எது நரேந்திர மோடி பதவியேற்ற போது அது வெளியில் வந்தது என்ன சொல்லிச்சு அது உண்மையின் தானே சொல்லிச்சு அது பொய்யின்னு சொல்லிச்சா நீங்கள் அசீம் பிரேம்ஜியோட சஸ்டைனபிள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சம்பந்தமான இது வந்து ஒரு தனியார் சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவே வேண்டாம் அரசாங்கம் என்ன சொல்லிச்சுன்னு கேளுங்க அதை அது அது வெளியிட்டது யாருன்னு அவர் சொல்லிட்டோம் அது த தனியாருடைய தான் நீங்கள் எதை ஜனவரியில் மறுத்தீங்களோ அதையே மேலே நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வந்ததா இல்லையா இல்லைன்னா நீங்க அது 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 வெளியிட்ட பிறகு நீங்க இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கணுமா இல்லையா இப்போ எல்லாமே நல்லா இருக்குல்ல வாரம் ஒரு முறை நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வந்து பட்ஜெட்ல சொன்னதை தாண்டி பட்ஜெட்ல சொன்னதை அதை நாங்க குறைச்சுக்கிறோம் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடிய அங்க இருந்து நாங்க இங்க எடுத்துக்கிறோம் ஜிஎஸ்டியில இதுவரை எல்லாம் சரியாக இருக்கு என்று சொன்னவர்கள் முப்பது நாளில் நாங்க இதுவரை இருக்கக்கூடிய பேக்லாக திருப்பி தருவோம் இன
அதுக்கு ஸ்பெஷலாக ஒரு கூட்டம் போட்டு வாராவாரம் சொல்ல மாட்டாங்க ரிஃபார்மை நாங்கள் அமுல்படுத்துகிறோம் சொல்கிறவங்க வார வாரம் சொல்லுவாங்களா சார் என்ன இல்லை இல்லை நீங்கள் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள்லாம் இதை எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க ஏதோ நாங்கள் சொன்னதாக எங்கள் அறிக்கையிலே இருக்குது எதுன்னா இருக்குன்னா எங்கள் கட்சி திட்டத்தில் இருக்குது புதிய தொழில்நுட்பம் வந்தால் அந்நிய மூலதனம் வரட்டும் நீங்கள் வந்து வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கணுன்னா அந்நிய மூலதனம் வரட்டும் என்று மூணு கண்டிஷனோட வரட்டும்னு சொல்லியிருக்கோம் நீ வந்து காசு வச்சிருக்கியா எங்கள் ஊரில் வந்து அள்ளிட்டு போ அப்படின்னு இவங்களை மாதிரி சொல்கிறமா என்ன நான் இப்போ சொல்கிறேன் இவர் சொல்லட்டும் சைனாவினுடைய ஒட்டுமொத்தமான ஸ்டீல் உற்பத்திக்கான மெட்டீரியலில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரா மெட்டீரியல் ஐம்பது சதவீதம் இரும்பு எக்குத்தாது இங்கிருந்து தான் அனுப்பப்படுகிறது அது வந்து வித்தவுட் வேல்யூ அடிஷன் நிப்பாட்டுங்கன்னு சீதாராம் யச்சூரி பேசியிருக்காரு இவங்களை சொல்ல சொல்லுங்கள் அதை நிறுத்த சொல்லுங்கள் எனவே அந்நிய மு முதலீட்டாளர்கள்னா அதில் முஸ்லீமும் அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லவர் தான் சைனாவும் நல்லது தான் பாகிஸ்தான்காரரும் நல்லவர் தான் நீங்கள் பிரச்சனை என்னென்னா சாதாரண ஆட்களை பற்றி தான் அவங்க அந்த மாதிரி பேசுவாங்க எனவே இந்த வேலை நிறுத்தம் நிச்சயமாக இந்த அரசாங்கத்தை கேட்க வைக்கும் கேட்காத காது பார்க்க விரும்பாத கேட்க விரும்பாத இரு உதிர்த்து பேச விரும்பாத இந்த அரசாங்கத்தை ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் பேச வைக்கும் கேட்க வைக்கும் உணர வைக்கும் நீங்க அரசாங்க ஒரு நெருக்கடியில் இருக்கிற போது அதுக்கு ஒத்துழைப்பு செஞ்ச இந்த நிறுவனத்தை மீட்டெடுக்கணும் ஆதங்களா உங்களுக்கு இல்லையா அப்படின்னு கேட்கறாங்க ரெண்டு தரப்புலயுமே அதான் கேள்வி பொதுமக்களுடைய வரிப்பணத்தின் மீது பெரிய காதல் கே டி ராகவன் சாருக்கு இருக்கு நான் என்ன கேட்கிறேன் பிஎஸ்என்எலுக்கு போர் ஜி சேவை கொடுத்தா என்ன கெட்டு போயிடும் அது நஷ்டமாக்கணும் தனியார் முதலாளிகளுக்கு சேவகம் செய்கிறதுக்காக இந்த வேலையை பண்ணாங்களா இல்லையா சார் ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் இப்படி ஆகிப்போச்சு அப்படி போச்சா நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் இவங்க ஏதோ இது நஷ்டத்துக்கு பணம் கொடுக்கறதுனால அதை ஈடுகட்டுறதுக்கு பணம் கொடுக்கறதுனால பொதுமக்களுடைய பணம் நாசமாக போயிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து கட்டணமாக எவ்வளவு வசூல் பண்ணாலும் அது வந்து பொது மக்கள் பணத்தை கொள்ளை அடிக்கிறதா அவர் ஏத்துக்க மாட்டார் ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் கேட்கிறேன் நோக்கியான்னு இங்க ஒரு நிறுவனம் இருந்தது இல்ல அதாவது முன்னால அடியாட்கள் இந்த ஒரு படத்துல வசனம் வரே முன்னால மாதிரி மறு வச்சுக்கிட்டு மீச வச்சுக்கிட்டு வருவான்னு நினைக்கிறியா ரவுடினா இப்போ முதலாளிகள் மூலதனம் புது விதமான அடியாட்களை உருவாக்கி வச்சிருக்கு நான் என்ன கேட்கிறேன் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் கேட்கணும் நீங்க ஐஎன்டி விஷயங்களோட போராடுறாங்களா அவங்க கேட்டுக்கணும் அந்த விஷயத்தை இல்ல ஐயா விஷயத்துல இல்ல இல்ல ஐயா ஒன்னே ஒன்னு சொல்றேன் யார் கொண்டு வந்தாங்க இல்ல டாக்ஸ் டெரரிசம் இல்ல நான் சொல்றது அது இல்ல நீங்க டாக்ஸ்ல ஒரு காலமும் டெரரிஸ்ட் ஆனது நோக்கியா பிரச்சனை நோக்கியால அவனுக்கு எட்டு லட்ச ரூபாய்க்கு நிலத்தை வாங்கி நாலு லட்ச ரூபாய் ஒரு ஏக்கர்னு கொடுக்குறாங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சார்ஜே இல்ல நீங்க ஏற்றுமதி பண்ற பொருளுக்கெல்லாம் வரியே கிடையாது இவ்வளவும் பண்ண பிறகு தமிழ்நாடு அரசாங்கத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி முப்பது கோடி ரூபா ஏமாத்தனா மத்திய அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருபத்தி ஓராயிரம் கோடி ரூபாய் நம்ம சாம் சேகருக்கு ஒரு பத்து வருஷம் இருந்துட்டு இவ்வளவு எடுத்துட்டு போயிட்டானேன்னு கோபம் வந்திருக்கணும்ல நீங்க தொழிலாளி இத்தனை வருஷம் ஆகல இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டான் சொன்னோன்னு கோபம் வருது அவர் சொன்ன முன்னால இடதுசாரி மேடையில் ஒன்று பாடுவாங்க நிழலையும் திருடும் நீசர்கள் முன்னே நேசக்கரங்கள் நீளாதனர் இது எப்படி நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கையில் நினைச்சிருக்கேன் நிழலை திருடுவான் நான் சாருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே தானே இருக்காரு அவர் பன்னாட்டு நிறுவனங்களோட நல்ல நெருக்கமாக இருப்பார் ஏன்னா ஆலோசனை சொல்வார் யமகாலில் போராடின தொழிலாளி மரத்து கீழே உட்கார்ந்தா மரத்தை வெட்டுறான் ஜின்டெக்னு ஒரு நிறுவனம் தனியார் இடத்துல நிலம் இருக்கு அந்த நிழல்ல உட்காரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டான் தனியார் இடத்துல கொரிய முதலாளி தென்கொரிய முதலாளி என்ன பண்ணிட்டா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பெருமானம் உள்ள மரத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் கொடுத்து அந்த மரத்தை நீயே எடுத்துக்கணும் சொல்லி நிழலையும் வெட்டி எடுத்துட்டு போயிட்டான் இந்த தொழிலாளி வெயிலே உட்கார்ந்துருந்தான் சார் வந்து யோக்கியதையை பத்தி பேசுறார் கோவரன் இல்ல ஓ நாட்டு தொழிலாளிக்கு நிழல்ல உட்கார்றது கூட ஆனா கோர்ட்டுக்கு போய் அப்புறம் என்னாச்சு இவ்வளவு வந்தது ஆனா பத்து வருஷம் தான் கோர்ட்டு சொல்லணும் அதுவரை இவர் இப்படி இருக்கணும் அவர் சொன்னாரு கும்பல்னு சொன்னாரு நான் என்ன சொல்றேன்னா மூலதனம் உருவாக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த ஆலோசகர் பெயர்ல இப்ப நிறைய கும்பலை உருவாக்கி வச்சிருக்கு அது க இதோட வராது இங்க ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டி வந்தது மாதிரி இரும்பு தடியோட வராது 
அது தேசபக்திங்கிற போர்வையில் வரும் இப்படிலாம் பண்ணால் இந்தியா எப்படி ஆயிரும் வேலை வாய்ப்பே வராது அப்படின்னு தான் வறுமையை தவிர வேற வழியில் வராது நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு பேர்த்த ஒரே ஒரு ஒப்பீனியன் மட்டும் நான் வாங்கி நிறைவு நான் என்ன கேட்குறேன் இருநூத்தி இருபத்தஞ்சு ஸ்பின்னிங் மில் மூடி கிடக்கிறதுக்கு தொழிற்சங்கமா காரணம் அதை திறன்னு போராடி இருக்கா அவர் என்ன சொல்றாருன்னு சொல்லுங்க இன்னைக்கு நாளைக்கு இவரும் அவரும் வரட்டும் இந்தியா முழுவதும் இருநூத்தி இருபத்தஞ்சு ஸ்பின்னிங் மில் மூடி கிடக்கு ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி ஏன் காசு தானே 